Mates! Welcome back to our channel. And for today's video, it's another usapang babae sa ating channel. Dahil pag-uusapan natin ang yung first OB visit. Kung ano ba yung nangyayari kapag pumunta ka sa yung gynecologist. Ano ba yung pap smear? Masakit ba siya? Kailan kailangan pumunta sa yung OB? Dahil marami akong nakuwang tanong sa akin mga social media handles. Dahil sa video ko ng tungkol sa ating vagina, yung mga discharge, yung tamang pag-alaga sa ating vagina. Tapos lagi kong ina-advise doon na pumunta kayo sa inyong gynecologist for screening. Pero yun nga yung concern nila. Natatakot daw silang pumunta kasi hindi nila alam kung ano nangyayari pag bumibisita sa OB first time daw nila. It doesn't matter kung anong age nila. Merong may bata, merong matanda din na nagme-message sa akin. And um, I want to help them out and help others out na hindi nakapag-message sa akin na natatakot pumunta sa kanilang mga gynecologist at um, you're wondering what happens in the clinic kapag pumunta ka. So, if you're interested to know more about this, please keep on watching. Siyempre, unang-una mermaids, kailangan mo munang malaman kung bakit kailangan mong bumisita sa inyong OB or sa inyong gynecologist. Actually, ina-advise nga nila, starting from 13 to 15 years old, pag nagkaroon ka ng period, you need to visit your OB already. Kasi kailangan niya nang i-check yung iyong genital organs, yung reproductive system mo, kung normal ba o hindi. Para maaga pa lang, madedetect niya na kung may picos ka ba, kung may hormonal imbalance ka ba, or may kailangan ka bang ayusin sa reproductive system mo. Pero I think dito sa Philippines, hindi talaga natin nakagawian gawin yan. So, usually, bumibisita lang tayo sa ating mga gynecologist kapag meron na tayong problemang um, na-experience sa ating mga genital area or sa ating vagina. So, ano nga ba yung mga alarming na kailangan talagang bumisita ka na sa gynecologist mo? Katulad nga yung sabi ko sa iba kong mga videos tungkol sa vaginal care, kapag nagkaroon ko na ng discharge na medyo hindi maganda yung amoy, yung kulay niya is grayish, greenish, hindi na siya yung normal discharge natin na clear and whitish, you need to visit your OB dahil siya lang makakapagsabi sa'yo kung anong disease ang meron ka at paano mo siya magagamot. Kung meron ka namang na-experience na problema, pa nagkakaroon ka ng menstrual period, like sobrang sakit ng puson, sobrang irritable ka, depression, mood change, and sakit ng ulo na hindi mo mati, ganyan. Kailangan mo bumusita sa yung OB gynecologist because you might have PMDD or yung extreme na PMS and they have a solution for that as well. If you're also sexually active, you need to visit your OB gynecologist. And also, para sa mga teenagers natin dyan, if hindi pa rin kayo nagkakaroon ng period 15 to 16 years old, you need to visit a doctor para ma-check niya ang yung reproductive organ at na-correct niya yan. Ano nga ba ang nangyayari sa yung visit sa yung OB gynecologist? Unang-una guys, kukunin nila yung information. Siyempre, mayroon ka mga paper bahang mga cards para sa record nila. Tapos, you're gonna get your height, your weight, at ibibipi ka nila. And then, kapag nandun ka na sa mismong doctor, sa yung OB, um, kukunin niya yung family history mo, kung meron ba kayong history ng uh, merong PICOS, or kung meron kayong history ng PMDT or yung premenstrual dysphoric disorder. So, nakakabulol talaga siya guys. Yun yung sinasabi ko kanina na sobrang extreme na PMS, sobrang pananakit ng puson, pagsakit ng ulo, mood swings, depression, irritability, ganyan. Tapos, after that, tatanungin ka of course ang yung doctor kung bakit ka pumunta sa kanya. And then, from there, ia-assess niya yung mga test na gagawin niya sa'yo. So, ano ba yung mga test na pwedeng mag-undergo ka? Pag bumisita ka sa OB mo, kailangan handa ka rin. Kasi yung iba, kinakabahan eh. Kasi syempre, yung mga ibang nababasa nilang horror stories na nangyayari sa mga OB, ba So, nakakatakot talaga yung unang visit sa OB kay Nicologist kasi akala natin masakit yung test. Syempre, of course, unang gagawin ng doctor is breast exam. So, iti-check niya yung breast mo kung may mga lumps, ganyan, kung mayroon siya mga bukol na makakapa pelvic test, guys. Yun yung pahihigain ka dun sa um, bed na maliit tapos may stirrups, which means yung paa mo, itataas mo dun sa stirrups para mag-open yung legs mo at magkaroon ng view yung obi gynecologist mo sa yung vaginal area. Iti-check niya yung pinaka vulva mo, yung vaginal area mo. Tapos, iti-check ng obi mo kung meron kang mga discharge na abnormal, ganyan, around your vaginal area. Tapos, meron ding mga tinatawag na pap smear or pap test. Ito yung kinakat 
nakatakot ng marami guys kasi from the horror stories they hear, may ipapasok daw sa loob ng ating vagina. Actually, meron naman talaga guys. Merong um, ginagamit na parang metal or plastic na parang pangbuka yung OP. So, parang iikot niya na konti para bumuka yung opening ng ating vagina. At meron siyang ipapasok para kumuha ng konting cell sample sa ating cervix. Pero hindi siya masakit guys. Medyo uncomfortable yung feeling. Mararamdaman mo siya. Pero hindi siya masakit. Ako, napakababa ng pain tolerance ko. Pero super promise, hindi talaga masakit yung pap smear test. Very important ang pap smear guys because it's the screening for cervical cancer. So, kailangan talaga mag-undergo tayo dyan. Especially if you're sexually active. Tinanong ko actually yung ob ni kong friend na si Dr. Q Raul Terriamor. Hello, Doc Q. Thank you so much for this information. Tinanong ko siya, ano yung age na kailangan na magpa-pap smear and how often should we get checked? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, age 21 years old ang start ng screening age for, for pap smear. Tapos ang interval niya, if you're 21 to 29 years old, every 3 years. Kung 30 years old and above, every 3 years with cytology only. And then, you can um, ha you can stop your screening when you're 65 years old and above with previous negative results. So, yun yung um, timing ng pagpapapap smear, guys. Pero, syempre, it also depends on your condition down there. Pwedeng advisean ka ng doctor mo na every year or every 6 months ka magpapap test kung mayroong makitang abnormality dun sa yung vaginal area. Pero, yun nga yung focus natin. Hindi masakit yung pap smear, guys. Isa pang test na pwedeng gawin sa'yo ay ang ultrasound. Merong kinatawag na ultrasound lang yung outer part lang ng skin mo. Lalagyan ng gel na medyo malamig. Tapos, i-check yung mga organs mo sa iyong reproductive area. And meron ding tinatawag na transvaginal ultrasound. Yan yung kinatatakutan ng marami din dahil meron talagang pinapasok na aparatus sa loob ng ating vagina to check the organs inside. Actually, yun yung test na ginawa sa akin na na-diagnose meron na akong PCOS before. So, ang ginagawa dyan, guys, is hihiga ka again dun sa bed, pubuka ka, pero wala na siyang stirrups. You just have to spread your legs. Yung pinaka-apparatus nila, um, siguro mga ganyan lang siya yung circumference niya. Hindi naman siya malaki, guys, so huwag kang matakot. Tapos, talagyan niya ng condom nung gagawa sa yung technician or yung doctor, and then um, nalagyan nila ng gel din yung um, pinaka-apparatus before nila ipasok sa yung vagina. So, hindi siya masakit. Although, syempre, if you're still a virgin, I doubt naman na uh, i-recommend yun ang ubi mo. Pero for, you know, um, let's just say na kailangan talagang gawin sa'yo, don't worry kasi hindi siya malaki. And dahan-dahan naman siya. At kung uncomfortable ka at hindi ka medyo kinakabahan ka, pwede mo namang sabihin sa doctor para dahan-dahan din nila yung pagpasok ng aparatus sa yung vagina at hindi ka masyadong masaktan. So, ayun, pagkapasok ng aparatus, medyo igagalaw-galaw siya ng konti. So, mararamdaman mong gumagalaw siya inside. Um, kasi i-check niya, syempre yung left ovary, yung right ovary, yung fallopian tube. So, ayan. For your safety naman yan, guys. Kaya yan ginagawa. Kailangan ma-check yung mga organs natin kung may sis kung mayroon kang picos, ganyan. So, ayun guys, yung mga tests na pwedeng gawin sa'yo inside the ob clinic. Tapos, yung mga result mo, um, pwedeng mabigay sa'yo right away, like sa ultrasound, right away siya, makukuha mo yung result. Pero, yung pap smear and pelvic exam, I think it will take a few days kasi ipapadala pa nila yung pinakaswab sa lab before nila makita yung results nung pap smear mo. So, you might need to go back to your ob for that. So, price range naman guys, ang pag-uusapan natin. Usually, ang check-up sa mga ob it will range from 6 600 to 1,000 pesos per check-up. Yung check-up pa lang siya, guys. Tapos, syempre, may price din yung pap smear. I think from 350 to 500. Transvaginal ultrasound, I think um, it will really range depending on your doctor in the clinic. I think from 1,000 to 3,000 nakakita ko ng mga ganyang presyo. And, ayun nga, guys. Wala tayong dapat ikatakot sa pag-visit natin sa ob ni Ako, nung una, sobrang takot na takot din ako. Feeling ko, masakit siya. Ganyan, napaka-uncomfortable. Nakakahiya kasi, syempre, ipapakita mo yung VJJ mo sa doktor, lalaki man yan or babae, ganyan. Pero, di ba, kung iisipin mo naman yung overall health mo, kung iisipin mo yung uh, magandang madudulot sa'yo ng pag-visit mo sa ob ni di ba, parang mawawag wala na rin yung mga inhibitions mo sa pagpunta. And of course, based sa mga results mo, dun ka nila advisean kung ano yung mga mabuti at tama mong gawin para mas maging healthier ka sa yung reproductive system. That's it, mermaids. That concludes our video for today about our vaginal health. Sana marami kayong natutunan. As always, thank you so much for watching our video. I love you all and God bless. Bye!